В разгар нашего жизненного пути, надеясь не иметь нынешнюю продолжительность жизни жителя Бурунди, я оказался в ряду ярко освещенных пола, где сразу же нашел цифровую паяльную станцию для олова и набор для пайки с чистящей губкой и кусачками, которые с сознательной и иллюзорной уверенностью в совершении сделки. Я положил на ролик ящика номер 66, смазанный героически упавшим на поле яйцом, в ожидании, пока считыватель штрих-кодов превратит их в дорогой и пока бесполезный гудок. В общем, важно правильно выполнять пайку электрического и электронного олова. Выберите паяльник с правильной мощностью и температурой для того типа пайки, который вы делаете. Если температура слишком высока, вы рискуете повредить электронные компоненты, а если она слишком низкая, припой может не прилипнуть должным образом. Убедитесь, что спаиваемые поверхности чистые, без окислов и других загрязнений. Возможно, их следует очистить раскислителем, например, паяльной пастой, также известной как плюс-паста. Используйте оловянную проволоку хорошего качества, обычно с 60% содержания молова, с вкусовой жилой и подходящего размера. Диаметр оловянной проволоки должен быть подобран в соответствии с размером электрических или электронных компонентов, подлежащих пайке. Цвет проволоки должен быть предпочтительно светло-серым, что является признаком отсутствия окисления на поверхности и, следовательно, хорошего качества сплава. Убедитесь, что наконечник паяльника чист, удалив остатки олова губкой из комплекта. Нагрейте паяльник в течение нескольких минут перед использованием, чтобы достичь нужной температуры, которая должна быть установлена по возможности между 200 и 450 10 градусами, в зависимости от типа олова и компонентов, подлежащих пайке. Нанести оловянную проволоку на поверхность пайки, возможно, близко к месту пайки, нагретому паяльником, не преувеличивая количество олова, которое может создать оловянные мостики между компонентами. Не вдыхайте пары, возможно, работая в проветриваемом помещении, а еще лучше, используя вытяжку, которые являются токсичными и не обладают психотропным действием. Старайтесь не двигать электронный компонент, пока олово еще расплавлено, чтобы не нарушить компактность припоя. Наконец, проверьте результат и убедитесь в отсутствии короткого замыкания или оловянных мостиков. Для удаления олова или отпайки луженных электронных компонентов существует несколько методов. Использовать вакуумный насос, который создает вакуум, высасывающий расплавленное олово из припоя паяльника. Использовать электрический прибор для удаления олова, который состоит из нагревательного наконечника и вакуумного насоса. Использовать паяльную оплетку, которая изготавливается из тонкой медной оплетки, впитывающей расплавленное олово при нагревании паяльника молова после помещения его на удаляемый припой. Использовать паяльник с горячим воздухом, чтобы расплавить припой, снять компонент, а затем удалить олово с помощью отпаивающей оплетки или вакуумного насоса. Очевидно, что с опытом все будет получаться все легче, точнее и быстрее. Что касается паяльной станции и всего остального оборудования от Парксайт, распространяемого в дискаунтерах Лиду, использованного в этом видео, то они оказались пригодными для небольших эпизодических работ DIY. В частности, паяльник имеет достаточную мощность, чтобы легко работать с проводами сечением до 2 мм. Качество сборки соответствует ценовому диапазону, и все это может быть принято во внимание теми, кто хочет иметь все необходимое для начала пайки оловом в электрической и электронной областях, потратив несколько десятков евро. Спасибо за просмотр видео, надеюсь, я был полезен и развлек вас. Если вы еще не сделали этого, пожалуйста, поделитесь, прокомментируйте, поставьте лайк, посмотрите другие видео, выразите огромную благодарность и подпишитесь на канал. Спасибо за поддержку. Пока-пока.